ലാത്തിചാർജിൽ എൽദോ എബ്രഹാം എം എൽ എക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ചയെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എം എൽ എക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നും ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വി വി അരുൺ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ എൽദോ എബ്രഹാമിന്റെയും സി പി ഐയുടെയും നിലപാടുകൾ ശരിയെന്ന് വയ്ക്കുന്നതാണ് കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തുടരാൻ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സി പി ഐയുടെ ആരോപണം എൽദോ എബ്രഹാമിന്റെയും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ആരോപണം ശരിയാകുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ സുഹാസ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സി പി യുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു ഈ കളക്ടറുടെ അന്വേഷണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച പറ്റി ലാത്തിച്ചാർജിലേക്കും എം എൽ എക്ക് അടക്കം ഗുരുതര പരിക്ക് വരുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ഈ ഡി എ ജി ഓഫീസിലേക്കല്ല നേരത്തെ മാർച്ച് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ഡി എ ജി ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇത് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നതിൽ പോലീസിനെ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായാലും സി പി ഐയുടെ നിലപാടുകളെ സാധുവയ്ക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സിപിഐക്കുള്ളിൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ സംഭവം അതിനുശേഷം സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ എന്ത് നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടുക്കുന്നു എന്ത് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എതിരായ സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണം കാരണം കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ അതിനുശേഷം തീരുമാനമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് സി പി എം സി പി ഐക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുമാർ തന്നെയാണ് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകും കാനം രാജേന്ദ്രൻ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അധികം അർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് സി പി ഐയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിർബന്ധിക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധമായി തീരും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും അതിന് തയ്യാറാകുക തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കാരണം സി പി ഐയുടെ വലിയ പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ളത് അതിൽ അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സി പി ഐയുടെ ആരോപണങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും സാധുവിക റിപ്പോർട്ടാണ് കളക്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൊച്ചിയിലാത്തി ചാർജിലെ എഫ് ഐ ആറിനെതിരെ സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ കല്ലും കുറുവടിയുമായി വന്നു എന്നത് കളവ് പോലീസിന്റെ ഗൂഢാലോചനയെന്നും ജില്ലാ നേതൃത്വം എല്ലിന് പൊട്ടലുണ്ടെന്ന് ആവർത്തിച്ച് എൽദോ എബ്രഹാം തെളിവായി സി ടി സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടു ലാത്തി ചാർജിൽ കളക്ടർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി ജേക്കബ് തോമസ് കേസിൽ സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ പകപോക്കിയവർക്കുള്ള തിരിച്ചടിയെന്ന് ജേക്കബ് തോമസ് പീഡനം അഴിമതി തുറന്നു കാട്ടിയതിനാലെന്നും വിശദീകരണം ഉന്നാവ് അപകടത്തിലെ അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് പിന്നിൽ ബി ജെ പി എം എൽ എ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും എളമരം കരീമും ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ഒടുവിൽ കർണാടകയിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ യെദ്യൂരപ്പയുടെ വിശ്വാസം യെദ്യൂരപ്പ വിശ്വാസം നേടി രമേഷ് കുമാർ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു അയോഗ്യതയ്ക്കെതിരെ വിമത എം എൽ എ മാർ സുപ്രീംകോടതി അധ്യക്ഷ നിയമനം വൈകുന്നതിൽ പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അധ്യക്ഷനില്ലാത്തതിൽ ആശങ്കയെന്ന് തരൂർ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയാക്കണം പുതിയ അധ്യക്ഷൻ ഉടനെന്ന് എ കെ ആന്റണി പ്രവർത്തക സമിതി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ നെഹ്റു കുടുംബാംഗം തന്നെ വേണമെന്ന് ശങ്കരനാരായണൻ വിനോയ് കോടിയേരി നാല് രക്തസാമ്പിൾ നൽകണമെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഫലം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം കോടതിയിൽ നൽകണം പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന് ബിനോയ് യുവതി കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ന